Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович, и в этом видео мы с вами разберем сделки на будущую неделю, посмотрим на несколько очень-очень интересных а, сценариев. Итак, начнем с фунт иены, прям только что я сел, начал уже планировать сделки на будущую неделю, и мы прям вместе со мной, да, в таком а, немного интерактивном лайв режиме, да, разберем, посмотрим на позиции. Так, фунт иена, первое, что а, бросилось мне в глаза, да, на а, будущую неделю, это возможность торговли по паттерну, который называется называется Гартли, причем я его увидел вот буквально минуты две назад, он пока сыроват, он только формируется, да, у нас есть точка B и точка C, но у нас нет точки D, точки кульминации, пока ее еще нет, мы можем, конечно, нарушить эту модель, потому что сейчас пятница, да, сегодня пятница, когда я записываю для вас это видео, рынок может пробить ниже, и при этом эта модель уже не будет актуальна, но мы не знаем, что будет, мы должны знать, что мы будем делать той или иной ситуации. Конечно, мы смотрим в сторону покупок в том числе. Почему? Потому что, если вы перейдете на daily график, вы увидите ключевую структуру в районе 145.50. Да, рынок ее без э, нескольких тиков тестирует. То есть мы будем наблюдать за возможностью продаж здесь, за покупками внизу. Если разобрать э, э, наш вход, да, то он будет выглядеть следующим образом. Сила сигнала 2, SS2 здесь, да, SS2 sell и SS3 buy. Да, я сейчас объясню, что это такое, потому что это, на наш взгляд, одна из самых лучших моделей торговли, да, которая акцентирует ваше внимание на визуально продиктованных сигналах и системности. То есть простые правила, да, которые легко повторять, которые регулярно можно повторять. В ближайшее время я планирую э, провести э, тренинг. На эту тему более детально погрузиться во все особенности торговли по этой системе. Да, не побоюсь этого слова, революционной системе с точки зрения простоты, да, потому что ничего там э, сверхуникального, да, или там э, какого-то без системы, которая приносит сто процентов в месяц, такого, конечно, вы э, не увидите. Это все больше похоже на лохотрон. Этим занимаются другие люди. Да, наша же ключевая задача это дать вам простые инструменты, которые работают для нас. Да, которые э, могут сработать для вас, но таким образом, чтобы вы могли их подстроить под себя. В общем, сила сигнала номер два – это ключевая структура плюс паттерн, да, классический э, SS2 по тренду, то есть классическая тактика по тренду. SS3 нам потребуется первое, да, помимо того, что мы здесь видим ключевую структуру, да, если мы даже ниже возьмем, то э, самая выгодная точка вот здесь, да, как раз в районе 145. Первое условие – это структура, второе условие – появление здесь слабого дна, сложного слабого дна, это наши сигналы, да, одни из самых сильных разворотных сигналов, которые мы используем, и дополнительного фильтра, и тогда будет SS3 buy, то есть покупка по трем критериям, здесь продажи по двум критериям. Идем дальше, доллар иена, по доллар иене очень много вариантов, сейчас я уберу SS2, причем там по доллар иене очень крутой вариант просматривается по паттерну Cypher, очень крутой, это sell limit на будущей неделе, если ничего экстраординарного не произойдет, да, никаких разрывов, гэпов не будет. Да, это вариант продажи в районе 110 с небольшим, может быть чуть повыше, это сайфер. Есть еще один сайфер, более крупный, да, это вариант номер два. Мы не знаем, что произойдет, мы не хотим гадать, но мы точно знаем, что мы продадим здесь, если не будут нарушены его условия. Продадим здесь, если цена придет и также не будут нарушены условия. Это два варианта, причем по вот этому сумасшедшему импульсу да, здесь и здесь. Я сейчас посмотрю, есть ли еще какие-то варианты, потому что, еще раз подчеркну, это все в режиме а, реального времени, то есть я не готовился. И один из вариантов еще просматривается, это вариант по паттерну бабочка обыкновенная, но они на самом деле с сайфером заканчиваются примерно в одной точке. Это что касается на сел, но рынок ведь не должен да, брать и, как заговоренно, идти наверх. Он может пойти вниз. Конечно, здесь э, могут сформироваться еще дополнительные паттерны на покупку. Вот здесь я уже вижу бабочку обыкновенную. Еще один вариант. Причем мы можем воспользоваться нашей новой программой, да, которая автоматически рисует паттерны паттерны опережающие, и мы увидим примерно ту же картину, то, что я сейчас нарисовал. Огромное множество а, возможностей, да, в районе 111, в районе 110 с небольшим, и контртрендово в районе 109, да, но пока никаких а, покупок здесь быть не может, я имею в виду агрессивно. Если здесь мы можем поставить sell limit, здесь можем, то здесь не можем, это нарушает наши правила, правила SS, силы сигнала, о которой да, точнее, о правилах которых я расскажу чуть-чуть позднее в следующих выпусках. 
разберем фунт доллар, посмотрим, что здесь. По британцу тоже есть гак, но я не буду его рисовать, потому что до него еще очень далеко. И что у нас здесь по дейли графику, мы на ключевой структуре. Ну, по фунту ничего нет. По фунту ничего нет, несмотря на то, что мы тестируем сейчас зону. Но я не знаю, как закроется эта свечка, поэтому не буду спешить. Да, продавать мы пока не планируем, да, потому что, если вы посмотрите налево, вы увидите ключевую, э, ключевую зону слева. Структура, структура, структура здесь, тест здесь. Поэтому здесь единственное, что может быть у нас на будущей неделе, это покупка контртрендовая по SS3. Но пока мы не знаем, как закроется свечка, это раз. Ну и переносить сделку, тупо ее открывая да, под закрытие рынка, не очень хорошо. Поэтому... На будущей неделе, если все будет круто в плане а, наших условий дополнительно от критериев на вход, мы купим. По, а, точнее, откроем покупку по паре фундолов, потрясающий стоп-лосс ниже структуры, либо мы можем использовать ATR, что я часто делаю. Да, я очень люблю использовать ATR в связке с сигналом двойное а, или слабое основание. Давайте посмотрим сейчас, что у нас здесь. Как у нас волатильность. Кстати, закрылась свечка, 4-часовая, у нас сигнал есть уже на самом деле, но под закрытие пятницы я не хочу покупать. 30 пунктов, 30 сиков стоп-лосс, ну, по крайней мере, по текущей волатильности, если мы берем, причем прям в лайв да, режиме у нас происходит закрытие, 30 тиков вниз, то есть я должен 30 пунктов отступить, да, и вот здесь это будет стоп, плюс-минус, да, плюс-минус это стоп, да, это стоп-лосс. Но опять-таки цели. Цели, когда мы видим сделку контртрендового у ближайшей структуры. Где у нас ближайшая структура? Ближайшая структура вот здесь. Да? Предыдущая зона, предыдущая область принятия решения. Мы понимаем, что если мы здесь покупаем, 8 стиков наш потенциальный профит. И примерно столько же, может быть чуточку поменьше. Да нет, столько же. Это риск. Выгодна эта сделка? Нет, абсолютно. Что мы в этой ситуации делаем? Да? Мы в этой ситуации ждем сигналов на меньших графиках, на часах, на 15 минутах, да, чтобы близ абсолютного минимума, да, вот если я сейчас уберу все лишнее, сейчас я здесь уберу все лишнее, чтобы близ минимума вот этого вот, да, поискать вход, поставить стоп покороче по волатильности часового 15-минутного графика да, и иметь больше потенциал для цели и не обязательно уже сюда гнать, потому что если грубо да, мы получим сигнал где-то здесь, да, допустим, вот в этом кластере, то наш стоп-лосс уйдет сюда, да, ниже зоны. Наши цели могут быть смело здесь. То есть не надо гнать даже тейк профит куда-то далеко. Да, и получается, что это потенциальный риск 20, потенциально тейк 60. Да, то есть даже можно чуть пониже поставить. То есть вот это выход э, из э, ситуации, когда у тебя вроде есть сигнал, но э, что приоритетно? для хорошей сделки. Это риск, да, это стоп-лосс. Он должен быть э, в соответствии с правилами по соотношению, да, потому что мое соотношение самое худшее, которое может быть это 1 к 2. Конечно, я стремлюсь к 1 к 3, к 2 с половиной, к 3 с половиной, но такое бывает не всегда. Поэтому здесь я не имею права войти. Еще раз, да, приоритет не в пользу сигнала, не в пользу совокупности условий, не на то, какая сладкая там крутая сделка и так далее, а в пользу того, насколько это выгодно. Почему? Потому что какая бы сказочная сделка или сигнал не был, ты никогда не знаешь, отработается он или нет. У тебя, да, есть вероятность, но в этот раз он может не отработаться. И твоя задача быть системным в этом соотношении, то есть держать, да, соотношение риска к прибыли. Ну, опять-таки, у всех оно разное. Да, я не вижу смысла работать со сделкой, где соотношение меньше 1 к 2. Да, Кто-то торгует, может быть, 1 к 1,5. Это не столь важно, все индивидуально. В общем, никаких покупок здесь быть не может. Да, у нас сигнал есть. У нас есть кластер 3 бай. Да, это наша система для входа в рынок против тренда. Но здесь невыгодно. То есть, если все есть, но риск не подходит, то сделка неинтересна. Поэтому будем ждать того момента, нырнет ли рынок вниз и уже от этого плясать. Идем потихонечку дальше. Евро, евро-доллар. Евро-доллар, что у нас здесь? По евро-доллару, по льном дейли. По евро-доллару нет ничего, никакой информации, не будем тратить время. Новозеландский доллар. Новозеландский доллар, что у нас здесь? Новозеландский доллар. Здесь есть паттерн, который называется бабочка обыкновенная. Он пока еще сырой, проверим. Да, я могу ошибаться. Глазной анализ это хорошо, но всегда надо проверять. Да, модель присутствует. Это бабочка обыкновенная. Это на сел. Да. У нас до этого был здесь. Причем посмотрите, что творится по новозеландцу. Да. Новозеландец в последнее время по всем нашим сигналам да, дает очень хорошие точки входа. Смотрите, что здесь творится. Друг за другом, друг за другом. Да. И причем я рисую только на часах сигнала, а на 15 минутке, на 5 минутке. Там вообще ужас какой-то. 
да, здесь у нас был sell, здесь некоторые трейдеры покупали, здесь мы планируем снова sell, да, опять же таки не рисуйте, просто так не берите данные, которые не соответствуют действительности, нам часто присылают скриншоты, да, есть трейдеры, которые приходят к нам в комнату в тестовый доступ, да, и говорят, что вот там Гартли, мы смотрим, там никакого Гартли нет, почему, потому что есть точка B, точка C, Правильно нужно определить волну, то есть точно нужно знать, какие параметры на вход, а не просто, о, там, ну типа бабочка. Да, это не дело и это не серьезное отношение. Соответственно, если рынок завершит в районе 69-70 паттерн, да, это для нас возможность атаковать. Что касается покупок, то пока, пока мы не планируем покупки, ну, по крайней мере, пока нет никаких опережающих э, условий на бай по паре NZD USD, может быть, даже повыше что-то еще есть потому что помню мы с трейдерами смотрели на варианты сделок да ну до этого еще в любом случае далеко здесь тоже просматривается сценарий по еще одному паттерну который называется называется бабочка обыкновенная вот здесь кстати что творится да на одном коротком отрезке сколько возможностей причем каждая из этих возможностей имеет вероятность более 60 процентов а когда вы торгуете по тренду вероятности еще увеличивается да, соответственно, следующий сел здесь. Да? То есть я понимаю, что если рынок придет сюда, вот сюда я продам, я получу стоп-лосс, то следующая зона сел по паттерну, да, или сел лимит, было бы правильно сказать, потому что тренд медвежий, это всего лишь только-только будет коррекция, то следующая зона 7500 на поиск коротких дел. Причем здесь могут быть еще паттерны, я сейчас не беру все, да, я беру те, которые наиболее интересны и просматриваются лучше всех. Самое главное, смотрите, коллеги. Да, первое правило, самое простое правило, первое, да, секрет успеха в трейдинге, да, многие часто пишут, да, там смотришь название видео, секрет успеха номер один, на самом деле все очень просто. Первое правило, знать, еще раз, точно знать, четко знать, знать свои параметры входа, свои параметры входа, это первое, то есть ты конкретно должен знать, где, когда войдешь, где выйдешь, почему войдешь, да, и следующее, знать мало. Второе – это исполнение. С этим у всех проблем у трейдеров. Абсолютно у всех. Да? С исполнением. Потому что ты знаешь, первое, второе, третье. Как дело подходит, надо входить. У тебя мандраж, у тебя сомнения, у тебя неуверенность. То есть у тебя проблемы с исполнением. Вот в чем дело. Может быть у тебя круто все. Ты все, в принципе, знаешь, что нужно делать. Но не делаешь. То есть исполнение должно быть безукоризненным. Потому что от исполнения зависит твой результат. Да, насколько четко ты исполняешь то, что знаешь, то, что входит в твой план. Вот и все. И не важно, что там произойдет потом. Да? Имей статистику, цифры, постоянно их совершенствуй, постоянно их отслеживай, анализируй и все. Надеюсь, для вас это видео было полезным. Поставьте лайк, прокомментируйте обязательно. Можете написать, какие у вас планы на будущую неделю с точки зрения позиций, по каким, может быть, э, по каким-то я еще не прошелся. Вот, поможете себе и другим трейдерам, да, если, конечно, у вас есть прям вау, очень интересные и очень крутые сценарии. Все, всего доброго, коллеги, и пока-пока.